Hi friends, this is Sandeep Khera again with the new video. If you want to keep yourself updated with the latest information on our channel, you can like or follow our Facebook page and join our Facebook group. Hello friends, I have shot this video in Hindi. Before the video, I will tell you that if you have any questions, then you can send your questions in the description section of the email address. You can send your questions in the email address. Those who write me or email me, उनका जवाब मैं बहुत जल्दी देता हूं। अगर आप मेरी वीडियो दूसरी बार देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो नीचे बनता है आज का टॉपिक है जर्मन यूनिवर्सिटी में बैचलर्स या मास्टर्स के लिए कैसे अप्लाई किया जाए हाउ टू अप्लाई फॉर स्टडी इन जर्मनी इस वीडियो में मैं एप्लीकेशन प्रोसेस को हाई लेवल पर बताने जा रहा हूँ अगर हम डिटेल में जाएंगे तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई किया जाए और कहाँ अप्लाई किया जाए नॉर्मली जर्मन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए दो जगह पे अप्लाई किया जा सकता है पहला जर्मन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और दूसरा यूनिअसिस्ट की वेबसाइट पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जर्मन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्या इन्फॉर्मेशन दी रहती है और कैसे अप्लाई किया जाता है समर या विंटर सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले सभी यूनिवर्सिटीज़ अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर देती हैं कि उनकी एप्लीकेशन डेडलाइंस कब ओपन हो रही हैं और कब उन कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी चॉइस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और जाकर देख सकते हैं कि उसकी एप्लीकेशन डेट्स कब से ओपन है और लास्ट डेट कब की है उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस तरह से अप्लाई करना है आपको उस वेबसाइट पर देखना होगा कि यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या मेंशन किया है क्या यूनिवर्सिटी खुद एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी या यूनिवर्सिस्ट के थ्रू एक्सेप्ट करेगी वहाँ पर लिखा रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट या नोटराइज करवाने होंगे या फिर आप उनको ऐसे ही भेज सकते हैं क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे या सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बाई पोस्ट भेजने होंगे क्या आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर ऑफ इंटेंट तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहती हैं वेबसाइट पर ये भी मेंशन होगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा अगर होगा तो किस लेवल का इंटरव्यू होगा और यूनिवर्सिटी की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूनी असिस्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जर्मनी में काम कर रही है इसका काम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस में उनको हेल्प करना जैसे मैंने पहले मेंशन किया ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए हर एप्लीकेशन के साथ स्टूडेंट को एक नॉमिनल फ़ी पे करनी पड़ती है अगर आप पहली एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पचहत्तर यूरो पे करने पड़ेंगे अगर उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी को तो उसके बाद आपको तीस यूरो पर एप्लीकेशन पे करने पड़ेंगे आप कितने भी एप्लीकेशन यूनिवर्सिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिस्ट का जो मेन काम है वो ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है और चेक करती है जो आपने स्टडी की है अपनी होम कंट्री में जैसे इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में उस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जैसे कि इंडिया का अगर एग्जाम्पल लिया जाए वहाँ पर यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको ट्वेल्थ पास करना होता है अगर जर्मन एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में एंटर होने की एलिजिबिलिटी तेरह साल की एजुकेशन है तो ये सारी चीज़ें देखना यूनिवर्सिस्ट का काम है कि आपने किस कितनी एजुकेशन कंप्लीट की है और कितनी क्या आपको एक साल के लिए स्टूडेंट कॉलेज करना है या नहीं करना है यूनिवर्सिस्ट को अप्लाई करने के बाद वो चार से छः हफ्ते का टाइम लेते हैं ये कन्फर्म करने के लिए आपकी डिग्री के हिसाब से आप एलिजिबल हैं या नहीं बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में अप्लाई करने के लिए एक बात यहाँ पर गौर करने लायक है यूनिवर्सिस्ट के हाथ में कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको कंफर्म करे कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सिर्फ ये चेक करती है कि आपकी आपकी जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो या नहीं हो जब आप यूनिवर्सिस्ट को अप्लाई करते हैं वो चार से छः हफ्ते का टाइम लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो आपको एक लेटर देते हैं वो लेटर लेकर आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं जो भी प्रोसीजर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी का टाइप यूनिवर्सिस्ट के साथ है तो बेहतर है कि आप जितनी जल्दी अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें क्योंकि जैसा मैंने मेंशन किया कि चार से छः हफ्ते लगते हैं यूनिवर्सिस्ट का डिसीजन आने में 
अच्छा रहेगा कि आप पहले अप्लाई करें ताकि ये चार से छः हफ्ते का जो लंबा टाइम है वो आप उसको ढंग से अप्लाई कर सकें और उसके बाद आपके पास काफ़ी समय रह जाए यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए अब सवाल ये है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं सबसे पहले आपको बारहवीं का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपने पहले बैचलर्स किया है तो आपको बैचलर का डिग्री सर्टिफिकेट और अपने सभी मार्कशीट्स चाहिए होंगी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पासपोर्ट की कॉपी अगर आपने जर्मन लैंग्वेज पढ़ा है और जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा और कम से कम बी होना ज़रूरी है जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट होंगे यूनिवर्सिटी उनको सर्टिफाई या नोटराइज करवाने के लिए बोलेगी अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी डेडलाइंस की अगर आप विंटर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि सितंबर और अक्टूबर में स्टार्ट होता है तो एप्लीकेशन डेडलाइंस मई से 15 जुलाई के बीच में खुलती हैं जब आप अप्लाई कर देते हैं यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर अगस्त और सेप्टेम्बर के बीच में इशू करती है और अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्शन लेटर सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर के बीच में इशू होता है अगर आप समर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डेडलाइन दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की होती है और एक्सेप्टेंस लेटर फेबररी और मार्च के बीच में इशू किया जाता है और रिजेक्शन लेटर मार्च और अप्रैल में इशू किए जाते हैं अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्टेंस लेटर इशू कर दिया है आपका अगला स्टेप होगा जर्मनी एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई करना आप, आपको देखना होगा कि आप कौन से रीजन में रह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उस कॉन्सुलेट में अप्लाई कर सकते हैं जिस कॉन्सुलेट की जूरिस्टिक्शन में आपका रीजन आता है फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही था मैं अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें